karibu mkoa ni Njombe kwa huduma za malazi. Karibu HM Hoteli yenye kila aina ya huduma zikiwemo chakula, malazi na parking ya magari. Ukiwa hapa HM Hoteli utapata huduma ya malazi kwa vyumba vya aina mbali mbali kwa bei tofauti pamoja na huduma bora kutoka kwa wahudumu waliobobea kwa huduma za hoteli. HM Hoteli inapatikana Njombe mjini eneo la stendi ya zamani. Unaweza kuweka oda ya vyumba au chakula kwa njia ya simu. Wasiliana nasi kwa simu namba 0739369783 au simu namba 0767728149 kwa huduma bora ya malazi na chakula. Fika HM Hoteli. lakini pia bado tunaendelea na ile zoezi la kutafuta makocha kwa sababu pamoja na kusema kuna vilabu vingi viko kwenye jimbo la Rukoni I mean Lupembe timu nyingi hazina makocha kweli si kweli sasa kama timu haina kocha kwa maana haina mwalimu hilo nalo ni tatizo kwa hiyo sisi kama viongozi inabidi tukae juu chini tusoge hilo tatizo baada ya kupata maagizo kutoka TFF. Kwa hiyo tuko kwenye kivikao kwa maana kwamba tunahitaji makocha. Lakini pia tunahitaji waamuzi. Kwa wilaya yangu ya Njombe ni kwa nategemea kwenye kolamu ambayo tunayo leo tutakapotakiwa tuwe na waamuzi at least 20 na tano. Lakini nimeangalia kwenye mahudhuri hapo wako waamuzi mko 12. Sasa sijajua kama hao wengine nimepata taarifa watakuja au hawaji au ndo tuanze hivi hivi sijajua. Lakini ni vema zaidi tulitaka tupate darasa kubwa. Sio 12 tu, tuwe 20 25. Lakini inawezekana wengine hawajapata taarifa au kama nakuja sijajua kufunze na fili anaweza kujua tunafanyaje. Lakini lingine ambalo kubwa ninalotaka kulisema ni kwamba uh, mheshimiwa swali ni muda wetu mkubwa sana mpira na ameshaendesha mashindano mengi sana mpira tatizo kubwa lililojitokeza kule kama alisema mheshimiwa katibu hapa ni kwamba waamuzi wa walikuwa wachache lakini nashukuru michezo ilikuwa imeenda tulipata taarifa yote kusema kulikuwa na uvunjifu watu wamepigana lakini michezo yote imeenda vizuri lakini sasa kwenu nyie inabidi niwaeleze hali halisi ya ilivyo. Ni kwamba nyie pamoja na kusema mmetoka jimbo la Lupembe. Lakini nyie ni waamuzi wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Njombe. Hilo naomba mlielewe. Mmetoka kule Lupembe lakini zile ni juhudi za nani? Za mheshimiwa mbunge. Sawa jamani? Kwa hiyo wewe ukiwa kule umetoka Lupembe kama kuna mechi inachezwa kifanya inabidi uje uchezeshe kifanya Kama mechi inachezeshwa saba, saba inabidi uje uchezeshe saba, saba Kama mechi inachezeshwa uwemba inabidi uende uwemba Kwa sababu haya mafunzo mkufunzi wetu aliyekuja ni mkufunzi ambaye tumepewa na chama cha waamuzi taifa Ajaja tu peke yake hapa. Wala mimi sikupiga tu simu bwana njoo hapana. Kuna taratibu ambazo tumezifuata sisi. Baada kupata taarifa kutoka kwa mheshimiwa Swale wa kusema kwamba kuna tatizo hilo na mimi nalifahamu ikabidi tuanze kuwasiliana na viongozi wa chama cha waamuzi taifa. Tuna pozi tunataka tuendeshe. Tunaendeshaje? sasa taifa ndio wanaangalia kwa sababu wana viongozi wao kuna mwenyekiti kuna katibu na kamati yake mko wapi mko mtwangu mafunzo yatafanyika wapi mtwangu kwa hiyo wao wanaangalia okay tufanyeje mkufunzi ni mtoe wapi ndio kama nielewe shughuli hapa chama cha waamuzi wao kule 
baada sisi kupelekea ombi la kuja kumpata kufunzi ya kuja kwa training yenye kwa hiyo wao wanaangalia kijiografia nyie mko jombe mko mtwangu ni mkufunzi yupi aje kwa maana kulingana na bajeti yetu kwa hiyo wao wametupatia mkufunzi ambaye atajitambulisha na ni mkufunzi ambaye mimi nafahamu vizuri alikuja tukakaa naye na ameendesha mafunzo sehemu mbalimbali kwa hiyo mjua hili jambo ni jambo jema ambalo tumepata baraka kutoka TFF tafsiri yake ni kwamba naomba mchukue yale mafunzo mtakayo yapata kutoka kwa huyu mkufunzi Tunaelewana? <coughs> Lazima mpate mafunzo ambayo ameyatoa mkufunzi wetu na itabidi mumsikilize na kutakuwa na mitihani mtafanya baada hilo zoezi. Mtakuwa darasani baadaye mtaenda viwanjani. Kwa maana ya practical. Kwa hiyo ni juhudi zenu nyewe wenyewe kumsupport mkufunzi analolitaka kama uelewi ni vema ukauliza ili uelewe nyie hamna vieti lakini ndio mnaanza kupata vieti utaratibu uliopo ni kwamba baada nyie kumaliza kozi zenu mtafanya mitihani itaenda kusahihishwa Dar es Salaam majibu yatarudi yakirudi majibu mnaanza na lile daraja la tatu p binti hapa njombe ameenda kuchezesha wapi Kigoma Simuona binti mmoja anaitwa Sikuzana mm. alikuwa line 2 ametoka hapa Njombe lakini ameenda kuchezesha Kigoma Mwenzake ametoka Mwanza akaenda kuchezesha Kigoma Mwingine akatoka Tanga akaenda kuchezesha Kigoma Kwa nini wasichukuliwe wale watu wa jirani na Kigoma Mnapata hiyo picha Ni performance ya nani ya maamuzi Hai, utakuta mwamuzi mwingine mzuri kabisa. Lakini anafungiwa. Kwa nini anafungiwa? Performance imekuwa ndogo. Lakini lingine kuna tatizo la rushwa. Rushwa ipo. Hiyo ndio tunaikemea. Na hiyo rushwa inaanzishwa na viongozi wa vilabu. Timu yake ipo vizuri lakini bado atataka kuuliza tu. Ah hivi mechi yangu leo la ni nani? Unamtafuta rifa wa nini? Si una mwalimu, umekiona kikosi chako kizuri. Peleka uwanjani. Kwa hiyo utakuta rifa na rifa utakutana nao huko huko. Sasa wewe kama wewe ukijipendekeza hiyo ni kula kwako. Kwa sababu watu tukuona kabisa za jamani. Yaani mkataa lile goli lile au kweli nini offside kweli kumbe wewe usha umepewa fukumi yako umeweka huko unakatalia haki yake ile timu ndio maana timu nyingi sasa za ah basi bado tuache mimi nitakuwa nacheza ndondo tu liga bila sichezi kwa sababu hiyo wetu mimi ni katibu wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la mpende ndugu yetu mpenda sana wakili msomi mheshimiwa Edwin Eno Siswale. Swale hoye. Hoye. Ndugu zangu, wakati mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Lupembe wakati anaomba kupewa ridhaa na wanajimbo la Lupembe alizungumza mambo mengi sana ambayo anaendelea kuyatekeleza mpaka sasa. Alizungumza habari za kuboresha miundo mbinu yote iliyopo katika jimbo hili la Lupembe. Alizungumza habari za kuboresha kilimo Alizungumza habari za kuboresha miundombinu ya mabarabara, miundombinu ya elimu, miundombinu ya afya na mambo mengi sana. Lakini hakusahau michezo. Hakusahau jambo la michezo. Aliahidi kuboresha michezo. Na ni kweli amefanya toka naingia. Wote ni mashahidi. Ni miaka sasa miwili ameanzisha swali kapu, swali kapu imefanyika katika kipindi cha miaka yote ambayo wameanza kutawala na mambo yamekwenda vizuri tumeona vijana wakichangamuka tumeona vipaji vikiburiwa katika kipindi hiki cha swali kapu 
Lakini kitu cha maana sana alichokiahidi. Aliahidi kuwawezesha wanajimbo la Lupembe kupata waamuzi ndani ya jimbo hili. Na hili jambo ndio linatekelezwa leo. Ahadi za swali ni za ukweli. Uongo ukweli. Kweli. Ametekeleza hajatekeleza? Ametekeleza. Ndugu zangu, Mheshimiwa Edwin 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 Swale kile alichokiahidi anatekeleza. Kwa hiyo ni wajibu wenu kama mmepewa fursa hizi basi zitumieni. Kama umepata fursa hii, umebahatisha fursa hii ambayo Mheshimiwa Edwin Edwin Swale aliwaahidi na ameitekeleza basi naomba muitumie vizuri. Muenende mkayashike yale atakayokwenda kuyawafunza mwalimu wetu. Muende mkayashike na kuyatendea kazi vizuri kwa uaminifu. Hivyo tunaweza tukafikia malengo anayoyataka mheshimiwa wetu mbunge. Mheshimiwa mbunge wetu ana adhima ya dhati kabisa. Ana dhamira ya dhati kabisa. Kuweza kutekeleza yale mambo ambayo ameahidi hususa ni swala la michezo. Ndugu zangu baada ya kusema haya Niwashukuru sana ndugu viongozi ambao mmefika kuungana na sisi katika katika hafla hii. Kupongeza sana katibu. Ni jambo kama nilivyosema mwenyekiti hapa, ni jambo ambalo kwa kweli sisi kwetu tunaona ni jambo kubwa sana. Kiongozi mkubwa kama wewe kufika hapa. Hakika tunasema kwamba ni watu wachache sana ambao wana moyo wa namna hii. Ungeweza kupuza kwa sababu na mambo makubwa unahudhuria hafla kubwa sio hizi lakini na wewe umetuheshimisha umeheshimisha mbunge kwamba anachokifanya unakiunga mkono chama cha mpira kinaunga mkono hivyo tunasema asante sana na karibu sana ndugu zangu mimi sina mengi sana ya kusema niwatakie kila laheri niwatakie mafunzo mema twende tu, tuanze vizuri na tumalize salama bila shaka tuna siku kama tano hivi basi twende vizuri na baada ya hapo nitangaze rasmi kwamba kwa niaba ya mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Lupembe ndugu yetu Edwin Eno Siswale na yafungua rasmi haya mafunzo karibuni sana asante eh kwa namna pekee tena ningependa kumshukuru mheshimiwa mbunge ndugu Edwin Eno Siswale kwa kuhakikisha kwamba tuna hata waamuzi wengi katika jimbo la Lupembe kwa sababu hii ni nusu moja kwa moja kwa sababu hata ukinadhani ni ninyi wengi tu mnafahamu hapa kwamba nimekuwa mwenyekiti wa swale kapu kwa mwaka wa tatu mfululizo kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo ziliguliwa kwenye mashindano ya swale kapu kwa miaka miwili mfululizo lakini sasa hivi mheshimiwa Edwin Eno Siswale amelitekeleza hiyo kwa vitendo jamani tumpigieni makofi asante sana lakini pia ningependa kumtoa hofu katibu mkuu wa chama cha mpira mkoa ndugundifwa tuna 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 mdada mmoja anaitwa Lucy Swale anatoka Mfirika ndani ndani kule tunaye yuko njiani mpaka sasa hivi nilikuwa nawasiliana naye lakini baada ya muda mfupi tutakuwa naye hapa kwa ni jambo la kujivunia sana na pia naomba mchezaji wangu gani ligi ya swale cup imekuwa kwa hiyo tumeweza kuwafikia ni wanawake na fikiri wakati mwingine kiwa na mashindano haya au tukiwa tukiwa na 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 na, 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 na mafunzo ya waamuzi tutakuwa na na kina dada wengi zaidi. E, kitu kingine cha msingi zaidi ambacho ningependa kuwasisitiza ndugu zangu. E, mafunzo haya huwa yanakuja moja moja sana ndugu zangu. Na kama ambavyo mmeona mheshimiwa mbunge ame, ameweka fedha zake hapa kuhakikisha mnasoma nafikiri mkafanye hivyo mkaitendea haki na naamini mtafanya hivyo kwa sababu wengi wenu tumewachagua sisi tumeona performance yenu kule field sasa tunaomba mkafanye vizuri kwenye mafunzo ili mpate vigezo ambavyo vimezungumziwa hapa na viongozi ndugu zangu situko pamoja ndio naamini kwenye hilo hamtatuangusha lakini pia naamini kuna kuna waamuzi wengine wataendelea kuja wakata nyingine kwa sababu tulikuwa tuna jumla kata 12 wengine wanatoka maeneo ya mbali zaidi nafikiri wako njiani watafika tutakuwa tuna maamuzi ambao watakuwa si wachache kama ambao 
wa kwa kwa vijana kwa mwalimu John Rongino Kanyenye ni mkufunzi wa uamuzi ninayotambuliwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TF nimeshiriki mafunzo ya kufunzi ya CAF mwaka 2019 na tisa nchini Rwanda mimi ni mtumishi wa umma na niko katika halmashauri ya jiji la Mbeya ni mwamuzi mstaafu ambaye nimekuwa nikitambuliwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani kwa maana kwamba nimefikia ngazi ya kimataifa kwa upande wa muzi msaidizi ni mstaafu kwa nafasi hiyo nikiwa nimetumikia beji ya kimataifa kwa miaka kumi na moja. Sasa nimekuja hapa kwa niaba ya wakufunzi wenzangu wa mpira wa miguu ambao nahusika na waamuzi Tanzania maana yake nawawakilisha ujumbe nao kuja nao hapa ni ujumbe wa wakufunzi wa waamuzi wa mpira wa miguu Tanzania. Na ujumbe wangu si mgeni sana ni wa kujadili masuala ya sheria ya mpira wa miguu kwa ujumla. Kuanzia kwenye limo ya kuanzia vijijini kule kunakoanziwa mpaka taifa taifa tunaendelea Afrika kwa bara kwa maana ya kwamba na kuendelea mpaka dunia nzima. Kwa hiyo tunachozungumza hapa ni kile kinachozungumzwa dunia nzima yatakia kweli. Kwa hiyo jiwangu maana yake tunashirikiana kwa hilo. Ninategemea ushirikiano wenu ili tuweze kufika hapo mahali pale ambapo tumekusudia kufika. Kwa majina yangu naitwa Fulgence Eliuta Mfugali na tukia kanda Rupembe kata Idamba. Ah um, mchango wangu kwanza naona kuwa mchango mkubwa sana kwa sababu tulikuwa tuna tunachezesha mechi gani kwa kimazoea. Hatukujua tujui kanuni wala sheria zote zitakuwa kufuatwa. Sisi moja kwa moja kwa fikiri kwamba mtu akishika mkono akishika mpira kwenye mkono na kupiza filimbi labda faul zile ambazo na kwanza jitokeza za uwazi lakini hatuna mafunzo yale ambayo inabidi yafuatwe na shirika la mpira kwa maana ya TF. Asante kwa kupata nafasi hii kwa majina naitwa Isdol Emu Rugenge na fikiri natokea kata ya Mfiriga. Aa, kwa mafunzo haya ambayo nitaenda kuyapata hapa nafikiri yatanipa changamoto kubwa sana na pia niseme tu kwamba mimi kama nitakuwa mwamuzi ina maana lazima nitakuwa ni mtu ambaye msaada kwa wenzangu wengine ambao wajapata uamuzi kwa sababu kuna wengine ambao wanachezesha mechi hawajui sheria lakini na mimi pia nikiwa mwamuzi ina maana tayari nitakuwa najua sheria kwamba sheria nikiwa uwanjani atakuwaaje kwa hiyo ina maana nitakuwa mwamuzi mzuri na pia nitakuwa mtoa mawazo kwa wenzangu kwamba bwana mechi siku hizi sio za kuchezesha tu ovyo ovyo nitakuwa kucheza kwa kufuata sheria kama kama inavyotaka naitwa Zakaria Simoni Mbuna natokea kanda ya Ukalawa. Cha msingi nitakacho kibeba hapa na nitakacho kienda kukiendesha kule. Kwa hiyo cha msingi sheria ambazo sijakalili, yani kuna sheria chache ambazo nilizokuwa nazo kichoni mwangu na ndio nilikuwa natumia uwezo wangu. Kwa hiyo sheria zitakazo tolewa hapa basi au 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 mafunzo yatakayo tolewa hapa basi ndio nitakayoenda kuyaendesha kule. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Mbunge alichokifanya ni chema kweli kweli. Ni amefanya vizuri kweli kweli kwa sababu tulikuwa tulikuwa tunaendesha kwa kwa uwezo wetu. Kwa sababu hizi najua tukipata mafunzo, kwa tutakuwa tunaendesha kwa uwezo na wa mwalimu aliyotufunza pia hata na cha kwetu tulichokuwa nacho basi tutakuwa tukichanganya basi na hisi tutakuwa tuharibu michezo kama tulikuwa tunaharibu mwanzo. Kwa ni kuchafuliwa sana matusi pia kwamba sema kwamba lefaliga lefaliga ni ambaye hauna kadi. Cha pili anakuambia kwamba lefali huyu hatumtaki abadili lefali mwingine. Kwa atakai badili mwingine utaona anaenda kutokana na vile vile. Kwa cha msingi mtu akishafungwa goli moja basi tuseme muda mwingi lalamika ile hoga linakuja kwa yule aliyefungwa lao maundo hoga zinaanza lakini lefali unaweza kwa upo vizuri kabisa unaendesha vizuri kabisa mchezo lakini utakuta unachafuliwa sana changamoto ni hii you are watching digital news tanzania